Now, paano naman ang cosine function? Ang graphing ng cosine function is parehas lang sa paggraph ng sine function. Ang kaibahan nga lang yung behavior ng cosine graph. So, katulad ng sa sine function, kailangan natin ng amplitude at saka ng period at kailangan din nating hatiin yung ating graph, yung isang period, into four equal parts. So, let's say, ang ating function is y equal to 5 cosine 1 half theta at kailangan natin i-graph yung cosine function niya. Ang graph ng cosine function behaves like this. So, kung sa sine function, nag-umpisa ka dito sa 0, 0, tapos tumaas, and then bumaba, and then bumaba ulit, and then tumaas, and then tumaas ulit, ang cosine function naman, mag-uumpisa ka sa taas. So, from taas, bababa ka sa second level, and then dito sa lowest point nyo, and then going up, and then up again. So, ito yung partition nyo. So, meron kang 1, 2, 3, and 4. Ang graph naman ng cosine function, it behaves like this. So, kung yung sa sine function, nag-umpisa ka sa 0, 0, so from 0, 0, umakyat siya, bumaba, bumaba, umakyat, and then umakyat ulit. Sa cosine function naman, mag-iiba yung behavior. Mag-uumpisa ka na ngayon sa pinaka-highest point ng iyong graph, which is dito sa point na ito. So, from the highest point, bababa yung um, point mo, then bababa ulit aakyat, and then aakyat. So, ito yung behavior ng cosine graph. So, kakaiba siya sa sine graph, pero mapapansin nyo, meron pa rin siyang pattern. So, kukunin natin ngayon yung uh, amplitude at yung period nitong 5 cosine 1 half theta. So, amplitude natin, given the formula na absolute value of A, absolute value of 5 is 5. So, ang amplitude mo ngayon is 5. Ang period mo na lang yung kailangan mong hanapin. Sabi sa formula, parehas ng formula ng sine function, ang formula ng pagkuha ng period is 2 pi over b. At yung b nyo dito is fraction, which is 1 half. So, 2 pi over b, using the formula, substitute nyo lang. So, you have 2 pi over 1 half. And then, to simplify yung complex fraction, 2 pi times 2 over 1 will give you 4 pi. So, ang isang period nitong function na to, ng cosine, is 4 pi. So, hahatiin natin yung period na yan into 4 equal parts ulit para mahanap natin yung maximum, minimum, at saka yung mga intercepts. So, igagraph naman natin ngayon yung function natin ng cosine, which is 5 cosine 1 half theta, with an amplitude of 5 and a period of 4 pi. So, tulad nung ginawa ko kanina sa sine function, naggawa ko ng x-axis, meron akong 5 and negative 5, kasi yun yung highest and lowest point ko. And then, nag-start ako ng 4 pi, and then hin hinati ko siya into 4 equal parts. So, half ng 4 is 2 pi, half ng 2 pi is pi, tapos to get this um, part right here, inad ko lang si pi and 2 pi. So, pi and 2 pi is 3 pi. Kaya, meron na akong 4 partitions. And using yung behavior ng graph ng cosine, na mag-uumpisa sa taas, and then bababa, and then tataas ulit. So, from the highest point, I went down, and then here to the lowest point, tapos dito, and then dito ka magtatapos sa 4 pi. Kasi yun yung isang period nyo. So, pagka i-analyze na natin yung graph ng cosine function, alam natin yung maximum point is at this point of the graph, ito yung lowest, at ito naman yung mga intercepts niya. So, yung maximum point ko will be at 0, well, x is 0, and y is 5. At yung minimum naman point ko is nandito, which is x value of 2 pi, and then y value of negative 5. At yung mga intercepts ko, is pi and 3 pi. So, ordered pair din siya. So, meron akong pi and 0 and 3 pi and 0 para sa ordered pair nitong mga to. So, ganyan yung mag-graph ng cosine function for 5 cosine 1 half theta.